हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल दिस इज प्रियंका एंड दिस वीडियो इज रिलेटेड टू सी टेट एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन अगर आप सी टेट की या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे स्टडी स्क्वीज चैनल से आप जरूर जुड़िए क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एन सी आर टी बुक साथ में व्याकरण और पेडागोजी सेशन भी कम्प्लीट करा रही हूँ ओके okay? तो स्क्रीन पे जो फिलहाल अभी आप देख रहे हैं ये मैं आज हिंदी व्याकरण फिर से लेके आप लोगों के सामने हाजिर हुई हूँ और ये हमारा चैप्टर थ्री होगा ओके और चैप्टर टू हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं उसमें हमने वन विचार यानी फोनोलॉजी के बारे में जाना तो ये जो है मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो कि ये मैं अदर बुक से लेके नहीं आ रही हूँ किसी पब्लिकेशन की ये बुक नहीं है ये बल्कि बिल्कुल एक छोटे से बच्चे क्लास फाइव की बच्चे की ये बुक है और अगर आप सीटेड पेपर वन की तैयारी कर रहे हैं तो ये तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है इस कारण क्योंकि आप भी वन टू फाइव के टीचर बनने वाले हो और मैं फाइव क्लास की बच्चे की ही बुक व्याकरण लेके आई हूँ ओके और इसमें बहुत अच्छे से डिफिनेशन दिया गया है और मैं गारंटी के साथ आपको कह रही हूँ कि ऐसी नॉलेज आपको और कहीं नहीं मिलेगी आप कहीं भी यूट्यूब वगैरह कहीं भी किसी भी चैनल पे इसको देख सकते हो आपको अलग अलग टाइप से छोटे छोटे वीडियोस मिलेंगे लेकिन इतनी बढ़िया वीडियोज आपको आज तक नहीं मिले होंगे ओके तो चलिए अब स्टार्ट करती हूँ और स्टार्ट करने से पहले मैं इतना ही कहूंगी वीडियो पसंद आता है मेरा तो लाइक तो जरूर करते जाइए आप लोग देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते ओके तो लाइक कीजिए साथ में शेयर भी कीजिए जो सीटेट के एग्जाम देने वाले हैं ताकि उनको भी इसका लाभ मिल जाए ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्क्रीन पे जो अभी आप देख रहे हैं ये है लेशन थ्री और इस लेशन का नाम है शब्द रचना इंग्लिश चूंकि लैंग्वेज अब चूज कर रहे हो या हिंदी चूज कर रहे हो पेपर वन में सीटेड पेपर वन में तो आपको इससे रिलेटेड भी मिल जाएंगे मॉर्फोलॉजी क्या है फोनोलॉजी क्या है तो आप ये जान लो आज की वीडियो में सबसे पहले स्टार्टिंग में कि शब्द रचना जो आज हम लोग जानने वाले हैं इसमें तत्सम तद्भव जितने सब हैं ये सारे शब्द रचना में ही आते हैं ओके तत्सम तद्भव देशद विदेशद इन सब की आपको अलग अलग वीडियोस यूट्यूब पे मिलेंगे बट आज सब हम आज के वीडियो में जानेंगे ये सब शब्द रचना के अंतर्गत आता है वीडियो लंबा हो जाए तो प्लीज इसे स्किप ना कीजिए अगर जानकारी प्राप्त करनी है तो लास्ट तक बने रहें तो ठीक है तो शब्द रचना जिसे हम लोग बोलते हैं मॉर्फोलॉजी चूंकि ये बच्चे की बुक है इस कारण इसको एक छोटी सी पोयम के जरिए यहाँ पे समझाया गया है क्या है ये आओ मिलकर शब्द बनाए अपनी भाषा का ज्ञान बढ़ाएं रूढ़ यौगिक योग रूढ़ बनाए विकारी और विकारी से शब्दों का एक कोश बनाए ओके यानी सब ये आज के दौरान हम लोग आज के जो ये क्लास है आज की इसमें सब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रूढ़ यौगिक योग रूढ़ योग रूढ़ विकारी और विकारी ओके तो चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग लेते जाइएगा और अगर इन वीडियोस के पी फॉर्म चाहिए तो मुझे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कीजिए स्टडी स्क्वीज ही सर्च कीजिएगा चैनल आपको वहां पे मिलेगा मैं पीडीएफ डाल दे रही हूँ तुरंत मैं ये खत्म करूंगी और पीडीएफ डालूंगी और इसके प्रीवियस जो चैप्टर अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पे जाइए टोटल आपको चैप्टर मिल जाएंगे वहां पे हिंदी व्याकरण के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाया है तो स्टार्ट करती हूँ आपको मैं आती हूँ अब यहाँ से पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा कि वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं जैसे सूरज पेड़ सूरज को यहाँ पे खंड में तोड़ दिया ओके यहाँ पे देख सकते हो पेड़ को भी तोड़ दिया है अब नीचे पढ़ लेते हैं इनकी जानकारी सूरज और पेड़ दोनों ही शब्दों का अर्थ है अर्थात ये सार्थक शब्द है यानी जिनका अर्थ निकलता हो वे सारे सार्थक शब्द है नो डाउन करते जाइएगा हम इन्हें समझते और पहचानते हैं तथा इनका चित्र बना सकते हैं ओके इन्हें समझते भी हैं, देखते भी हैं, छूते भी हैं, पहचानते भी हैं। ठीक है खास तौर पर ये समझ के चलिएगा जिनको हम लोग पहचान लेते हैं देख के पहचान लेते हैं समझ लेते हैं वो सारे सार्थक शब्द है कई बार बोलते समय हम सार्थक सार्थक मीन्स होता है मीनिंगफुल शब्दों के साथ कुछ ऐसे ध्वनि समूहों का प्रयोग करते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता जैसे पानी वानी गर्मी शर्मी यहाँ वानी और शर्मी का 
कोई अर्थ नहीं है अर्थात ये निरर्थक शब्द है इसी तरह पशुओं पक्षियों की ध्वनि बोधक आवाजें जैसे चूचू टर टर या बेजान वस्तुओं द्वारा किया गया शोर जैसे टीन टीन गड़गड़ आदि भी निरर्थक शब्द है ये नोट डाउन कीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा हो सकता है आपको सी में ये देखे व्याकरण से तो दो चार क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं और ग्रामर से भी आते हैं तो दो नंबर तो आज पक्का ही आप रख लो क्योंकि तत्सम तत् बहुत से तो क्वेश्चन डेट तो आते ही आते हैं हर एक ईयर में ओके तो टिन टिन गड़गड़ ये सब अगर दे के पूछ पूछ ले कि ये कौन सा शब्द है तो आप क्या बोलोगे निरर्थक शब्द यानी इनकी इनका कोई मतलब नहीं है हमारे लाइफ में व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों के लिए ही नियमावली यानी रूल्स है इसलिए सार्थक शब्दों की रचना के विषय में ही हम अध्ययन करते हैं निरर्थक के विषय में हम लोग नहीं करते हैं अब शब्द भेद ओके अब शब्द भेद के बारे में हम लोग जान लेते हैं हिंदी भाषा में सभी सार्थक शब्दों को तीन आधार पे बांटा गया है तीन आधार पे बांटा गया है ये भी नोट डाउन कीजिएगा पहला है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पे सेकेंड है इसमें रचना या बनावट के आधार पे थर्ड आगे आपको प्रयोग या व्याकरण के आधार पे स्क्रीनशॉट लेते जाना अगर आपको दो नंबर एग्जाम में लेने हैं तो अब जान लेते हैं फर्स्ट हमारा जो है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं कौन से तत्सम तद्भव देशद और विदेशज तो ये भी नोट डाउन कीजिएगा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर चार भेद होते हैं अब ये इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं जिससे क्वेश्चन लगभग सी टेट में आते ही आते हैं तो पहला हमारा है तत्सम बहुत सारे स्टूडेंट तत्सम और तद्भव में बहुत कंफ्यूज रहते हैं ओके तो मैं आज बता दे रही हूँ तत्सम का अर्थ ये होता है कि जो, जो संस्कृत शब्द जियो के त्यों हिंदी में प्रयुक्त हुए हैं यानी जो पहले संस्कृत में यूज किए जाते थे उन्हें चेंज नहीं किया वो आज तक हमारे लाइफ में वो वर्ड्स जो है इस्तेमाल होते आए हैं हम लोग मैं या फिर आप लोग इस्तेमाल करते हैं बट हमें पता नहीं रहता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं जैसे जल पृथ्वी आज भी हम लोग पृथ्वी को पृथ्वी ही कहते हैं शर्प प्रथम सूर्य वायु आदि ठीक है तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सेकंड है तद्भव शब्द जो शब्द संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव के बाद बने हैं यानी संस्कृत से आते 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 पहले तो आते आते फिर धीरे धीरे कुछ मानो उसको कुछ और बदल के और कुछ और शब्दों में बदल दिया ठीक है तो उन्हें तद्भव कहते हैं जैसे सूर्य को हम लोग बोलते बोलते क्या हो गया सूरज कहने लगे सर्प को कहते कहते हम लोग क्या कहने लगे श्राप कहने लगे प्रथम कहते कहते आज हम लोग पहला दूसरा का इस्तेमाल करते हैं घृत कहते कहते हम लोग घी कहने लगे पंच कहते कहते पांच कहने लगे घोटक घोड़ा हो गया दंत दांत हो गया कर्ण कान में बदल गया और हस्त हाथ हो गया तो ठीक है तो इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कीजिएगा डायरेक्ट आपको वर्ड्स भी देके पूछ सकता है कि ये तत्सम है पहचानिए ये तत्सम है या तद्भव ओके तो पहले आप ऐसे याद रखिएगा तत्सम तद्भव पहले हम लोग संस्कृत लेके आए और धीरे धीरे उसको क्या किए बदल दिए तो पहले तत्सम आया और धीरे धीरे वो तद्भव में चेंज हो गया ओके तो मैं ये लाइन कह रही हूँ इससे आपको याद रहेगा ठीक है सम मीन्स तत्सम सम मीन्स समान यानी उसी के समान जैसे होता है आज भी होता था जैसा होता था वैसा आज भी इस्तेमाल हो रहा है अब आ जाते हैं देशज और विदेशज ये तो नाम से ही आपको पकड़ में आ गई होगी देशज इसमें देश आ रहा है ओके विदेश इसमें विदेशी भाषा का इस्तेमाल किया गया है तो इसको तो कंफ्यूजन ज्यादा आपको नहीं होगा लेकिन इसको भी कवर कर ले रहे हैं देशज देशज का अर्थ है देश प्लस ज मीन्स जन्म मतलब देश में ही जन्मे या उत्पन्न हुए ये वे शब्द हैं जिनका संस्कृत या अन्य भाषाओं में से कोई संबंध नहीं है ठीक है ना संस्कृत से है ना ही अन्य भाषाओं से हैं। ये देश में ही प्रचलित विभिन्न बोलियां व भाषाओं से बने हैं जैसे पेट कलाई खिड़की पगड़ी जूता पैसा रोटी आदि ओके तो इसको भी नोट डाउन करके पूछ सकता है कर लीजिएगा नोट डाउन इससे भी क्वेश्चन आ सकता है विदेशज हो गया वो जो दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी में आए हैं यानी दूसरे देश में इस्तेमाल किए गए थे वो हम लोग उठा के क्या किए उसको हिंदी में अपने पटक दिए ओके इन्हें 
आगत शब्द भी कहते हैं आगत में साजा ठीक है ऐसे याद रखा जाता है हंसना नहीं ओके जैसे अमीर रेडियो स्कूल स्टेशन टेलीविजन बंदूक रुमाल तौलिया दुनिया आदि ओके तो रेडियो ये देखने से कुछ अजीब नहीं लग रहा है स्कूल इंग्लिश भाषा हो गई स्टेशन इंग्लिश टेलीविजन इंग्लिश बंदूक रुमाल तौलिया दुनिया ओके अब आती हूँ मैं रचना या बनावट के आधार पर शब्द के तीन प्रकार होते हैं जो हमारा सेकेंड वाला पार्ट था कौन कौन से होते हैं रूढ़ शब्द यौगिक शब्द और योग रूढ़ इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है अगर आप सी की अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे हो तो फर्स्ट देख लेते हैं इसमें पहला जो है वो है रूढ़ शब्द ये ऐसे शब्द होते हैं जिनके यदि टुकड़े करे तो उन टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं निकलता जैसे आदमी यानी आदमी बेचारे अगर आदमी को हम अलग अलग कर दे तो उसका कोई अर्थ नहीं होता उसे कुछ कोई पूछता नहीं है वैसे यहाँ पे देख लो यदि आदमी के टुकड़ों जैसे आदमी आदमी को देखें तो किसी का भी कोई अर्थ नहीं होता रूढ़ शब्दों को मूल शब्द भी कहते हैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है मूल्य यानी एक ही शब्द जो है उसका मूल्यवान है वो अगर उसको खंड में तोड़ दे रहे हैं तो उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता है तो मैं मूल्य बोल रही हूं लेकिन आपको मूल्य याद रखना है जैसे कवि कवि को नहीं तोड़ सकते घर दूध पशु दोष होश मस्त आदि को कुछ रूढ़ शब्द हैं ये भी याद रखिएगा कि अक्सर छोटी रहती हैं ओके नेक्स्ट देख लेते हैं यौगिक शब्द यौगिक शब्द जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से कि योग से बना हो उसे यौगिक कहते हैं यौगिक इसमें योग छुपा हुआ है ओके तो जैसे पाठशाला पाठशाला जैसे चिड़िया घर चिड़ियों का रहने वाला घर सब्जी वाला सब्जी बेचने वाला देव दूत ठीक है नेक्स्ट है यहाँ पे योग रूढ़ ये ऐसे शब्द होते हैं जो यौगिक शब्दों की तरह दो या दो से अधिक शब्दों की योग से तो बनते हैं पर इनका विशेष अर्थ होता है ये याद रखिएगा रूढ़ का खंड नहीं होता यौगिक का खंड होता है बट योग रूढ़ जिसमें ये दोनों मिल जाए याद रखिएगा योग रूढ़ रूढ़ और यौगिक को मिल बन गया योग रूढ़ तो इनके खंड होते हैं लेकिन उनको खंड करके अगर आप उसको जुड़ते हो तो उसका अर्थ जो है वो बदल जाता है यानी उसको हम किसी और चीज के नाम जानते हैं ओके जैसे यहाँ पे हीम हीम मीन्स होता है बर्फ आलय मीन्स होता है घर घर लेकिन हम लोग हीम और आलय को जब जोड़ते हैं तो क्या निकलता है हिमालय ठीक है हिमालय में इस पहाड़ पर्वत का नाम है यहाँ हिमाचल का अर्थ बर्फ का घर न होकर एक विशेष पर्वत का नाम है ऐसे ही इसी तरह से हो गया ज प्लस जल प्लस ज यानी जल तो हो गया पानी और ज मीन्स हो गया जन्मा लेकिन इसका अर्थ क्या होता है कमल हम लोग इसे जलज अर्थात कमल के नाम से जानते हैं इसी तरह हो गया मुरली धर मुरली प्लस धर मुरली धर यानी हम लोग मुरली धर को कृष्ण के नाम से जानते हैं इसके अन्य यहाँ पे भी दिए गए हैं जलद दशानन नीलकंठ पीताम्बर लंबोदर आदि योग शब्दों के कुछ अन्य उदाहरण है तो ये डायरेक्ट आपको दे के पूछ सकता है कि ये ये यौगिक है ये रूढ़ शब्द है या यौगिक है या फिर योग रूढ़ है तो ये इसको याद रखिएगा तोड़िएगा अगर कुछ उसका अर्थ अलग निकल जाए तो समझिएगा कि वो योग रूढ़ है अब यहाँ पे प्रयोग या व्याकरण के आधार पर शब्दों के प्रकार यहाँ पे दिखाए गए ओके तो ये याद रखिएगा ये दो प्रकार के होते हैं विकारी और अविकारी ये तो आप लोग जानते नहीं होंगे 80 परसेंट स्टूडेंट जो होंगे जो मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ विकारी शब्द अविकारी के बारे में अभी तक नहीं जानते होंगे हम आज जानेंगे ओके तो पहला जो है विकारी शब्द जिन शब्दों का रूप उनके प्रयोग के कारण बदल जाता है यानी जो उनका यूज किया जाता है उसके कारण बदल जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं संज्ञा सर्वनाम विशेषण तथा क्रिया विकारी शब्द होते हैं ये भी नोट डाउन कीजिएगा क्योंकि लिंग वचन काल आदि के अनुसार इनका रूप बदल जाता है एग्जाम्पल ले लेते हैं संज्ञा में जैसे लड़का को लड़के लड़कों भी हम लोग यूज के कारण कर सकते हैं सर्वनाम को वे वह वे उनसे उनके 
उन्होंने कर सकते हैं विशेषण शब्द को गोरा यानी हम लोग लड़के के लिए इस्तेमाल करते हैं गोरे बहुत सारे लड़कों के लिए इस्तेमाल करते हैं क्रिया जाता है जाते हैं गया गए जाएगा जाएंगे यानी ये तो है एक ही बट इनको हम लोग अलग अलग तरीके से यूज करते हैं ओके अब है अविकारी शब्द जिन शब्दों में कभी भी किसी भी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं ये भी नोट डाउन कीजिएगा कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है अविकारी शब्द या अव्यय दोनों एक ही हैं जैसे यहाँ वहाँ और परंतु अरे धीरे धीरे किंतु जैसा तैसा आदि क्रिया विशेषण शंबो संबंध बोधक समुच्च बोधक विस्मयादि बोधक चार प्रकार के अविकारी शब्द होते हैं ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा इनका उल्लेख पाठ पुस्तक के पाठ 11 में किया गया है जब हम लोग लेशन 11 में पहुंचेंगे तब इनकी जानकारी मिलेगी अब ये भी जान लेते हैं भैया अब इसके बारे में तो आप तो जानते नहीं होंगे लेकिन आज के चैप्टर में हम लोग जानेंगे जिन शब्दों में न श छ तथा ज्ञ आते हैं वे सभी तत्सम शब्द होते हैं अब खुद से आपको मैं आज का होमवर्क आप लोगों को दे रही हूँ आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना है बस पांच वर्ड्स पांच वर्ड्स इन अक्षरों के इस्तेमाल करके हमको बताना है जो तत्सम होंगे ओके तो याद रखिएगा न श छ और ज्ञ इसका इससे आपको पांच शब्द बना के मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा तभी मुझे विश्वास होगा कि आप लोग वीडियो को बढ़िया से देखते हो समझते हो नेक्स्ट है यहाँ पे दो विभिन्न भाषाओं के शब्दों से बना एक शब्द संकर शब्द कहलाता है संकर शब्द के बारे में भी एक नया शब्द आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा यू दो विभिन्न भाषाओं से जो यूज करके एक भाषा बनाई जाती है उसे संकर शब्द कहते हैं जैसे वर्षगांठ वर्ष जो हो गया हमारा संस्कृत से निकल के आया है लेकिन गांठ हमारा हिंदी से निकल के आया है और ये दोनों मिलके क्या बन गए वर्ष गांठ जैसे रेलगाड़ी रेल हमारी निकल के आई है अंग्रेजी से बट गाड़ी जो है हमारी हिंदी भाषा और ये बन गई आपको रेलगाड़ी ठीक है अब हमने क्या जाना अब रिकॉल ले लेते हैं वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं शब्द दो प्रकार के होते हैं सार्थक और निरर्थक व्याकरण के नियम सिर्फ सार्थक शब्दों पर ही लागू होता है स्रोत यानी उत्पत्ति के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं कौन कौन से तत्सम तद्भव देशज और विदेशी बनावट के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं रूढ़ यौगिक और योग रूढ़ प्रयोग के आधार पर शब्द को विकारी और अविकारी दो वर्गों में बांटा गया है इतना आज को आप लोगों को पस... समझ में आ ही गया होगा क्योंकि मैं ये बात कही थी आप सभी से कि ये एक बच्चे की बुक है तो आप देख सकते हो कितनी सुंदर लड़खड़ाटी राइटिंग उसकी यहाँ दिख रही है आप लोगों को तो इसको भी आपको करना है इस कारण मैं इस, इसका भी पिक लेके और डाल दी ओके इसको देख लीजिएगा क्लास फाइव की जो बच्चे की दी गई रहती है क्वेश्चन आंसर्स वगैरह वो कैसी किस टाइप की दी रहती है ओके मिलान करो इसको भी एक नजर डाल लेना और यहाँ पे आप देख सकते हो ये हो गया वीडियो का लास्ट ठीक है तो ये था आज का चैप्टर जिसमें हमने जाना शब्द रचना जिसमें जिसके अंदर में हम लोग तत्सम तद्भव देश विदेश योग रूढ़ यौगिक और योग रूढ़ साथ में हम लोग ने जाना एक अलग प्रकार का आप लोगों का शब्द जिसे हम लोग शंकर शब्द भी कहते हैं तो ये था आज का चैप्टर जो हो गया समाप्त वीडियो पसंद आता है प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर किया कीजिए चैनल पे नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चलिए मिलूंगी नए वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेके धन्यवाद